আমরা এখন যে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে অভ্যন্তরীণ বা আন্ত আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মধ্যে পার্থক্য একটু আগে আমরা খেয়াল করে দেখো আগে একটু আগে আমরা পড়লাম যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটা কি বা অভ্যন্তরীণ বা আন্ত আঞ্চলিক বাণিজ্যটা কি এটা পড়লাম স্বাভাবিকভাবে এটা প্রশ্ন জাগে যে দুইটার মাঝে পার্থক্যটা কি পার্থক্য যদি আমরা না জানি তাহলে সে এটার ভিন্নতা আমরা বুঝবো না এই কারণে পার্থক্যর অবতারে না কিন্তু তোমার সহজেই আমি আমি সহজেই এটা শেষ করে দিচ্ছি যে এখানে পার্থক্য অনেকগুলো পার্থক্য আছে মোটা দাগের পার্থক্য পাঁচটা এখানে দেখাচ্ছে একটা তোমরা দেখো আমরা যদি পার্থক্য বিভিন্ন রকমের পার্থক্য খেয়াল করি একটা পার্থক্য আমরা পয়েন্ট হিসাবে বলতে পারি এক নাম্বার যে উপাদানের চলমানতা এর প্রশ্ন হচ্ছে উপাদানটা কি আছে আমরা জানি উপাদান ভূমি আছে শ্রম আছে মূলধন সংগঠন আছে মূলত আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বেশি বাধার সম্মুখীন হয় খেয়াল করে দেখবে শ্রমটা মূলধন উপাদান হিসাবে মূলধনটাও সহজে গত সহজ যে এটা চলমানতা দেখতে পাবে মানে গতি তুমি দেখতে গতিশীলতা তুমি দেখতে পারবে না তাহলে চলমানতা বা গতিশীলতাটা কি সহজ কথা সহজ কথা হচ্ছে এক্স আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যদি মনে করে শ্রম একটা উপাদান শ্রমটা যদি এক দেশ থেকে সহজেই আরেক দেশে চলতে পারে যেতে পারে বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে তাইলে বলতে পারি আমি চলমানতা আছে এখানে সহজ এখানে নমনীয়তা আছে ফ্লেক্সিবিলিটি আছে আবার তুমি যদি দেখো যে এক দেশের উপাদানের সাথে এক দেশের উপাদান খুব সহজে অপর দেশে যেতে পারছে না গতিশীলতা হচ্ছে না যেমন তুমি যদি খেয়াল করে দেখো যে বাংলাদেশের একজন শ্রমিক তার শ্রমটা সহজেই সে কিন্তু ইচ্ছে করলেই কিন্তু আমেরিকাতে দিতে পারে ইচ্ছে করলেই সে ফ্রান্সে দিতে পারে কিন্তু ইচ্ছে করলে ইচ্ছে করছে কিন্তু ইচ্ছে করার পরে অনেক বাধা নিষেধের কারণে তার চলমানতা হচ্ছে না এখানে তাহলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি এখানে উপাদানের চলমানতা এখানে এত সহজ না মানে সহজে উপাদান উপাদানের চলাচল করতে পারে না এটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আর অভ্যন্তরীণ তুমি খেয়াল করে দেখো যে রংপুরের একটা রংপুরের শ্রম চট্টগ্রামে সহজেই আসতে পারে চলাচল করতে পারে ইজিলি এখানে কোনো রাষ্ট্রীয় কোনো বাধা নাই কোনো বিধি নিষেধের ভিতরে তাকে অতিবাহিত করা লাগে না সহজেই রংপুরের এক শ্রম চট্টগ্রাম ব্যবহার করতে পারে কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে শ্রমটা বাধাহীনভাবে চলাচল করতে পারে না এমনকি মূলধন তুমি যদি মনে করো বাংলাদেশে তুমি তোমার অনেক মূলধন আছে তুমি রুয়ান্ডাতে বিনিয়োগ করতে চাও ইচ্ছে করলেই তুমি এক হাজার কোটি টাকা সমপরিমাণ মূলধন স্থানান্তর করতে পারবে না আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এখানে চলাচল এত সহজ না তাহলে আমরা দেখলাম উপাদানের চলমানতা এখানে একটা বিষয় আছে একটা পার্থক্য উপাদানের চলমানতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মাঝে পার্থক্য আছে মূল পার্থক্যটা হচ্ছে যে একটা দেশের ভেতরে উপাদান সহজে চলাচল করতে পারে বিভিন্ন দেশের মধ্যে জলবায়ু সামাজিক রীতিনীতি ভাষা এসব পার্থক্য রয়েছে সে কারণে উপাদান বিশেষ করে শ্রম আগে বললাম যেটা বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহজে চলাচল করতে পারে না এটা গেল একটা এখন দেখা যায় পরে দেখো মুদ্রার বিভিন্নতা তুমি যদি খেয়াল করে দেখো একটা দেশের ভিতরে একটা দেশের ভিতরে সাধারণত মুদ্রা একটা মানে একই ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিতরে একটা দেশ পরিচালিত হয় এখন বাগের হাটে যেরকম 
যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয় নিশ্চয় রাঙ্গা মাটিতে এর ভিন্ন কোনো মুদ্রা ব্যবহৃত হয় না অথবা তুমি যদি যাও পাবনাতে অথবা যাও নীলফামারিতে সুনামগঞ্জে যেতে পারো তুমি সাতক্ষীরা অথবা বরিশাল একটা দেশের ভিতরে মুদ্রার কিন্তু কোনো বিভিন্নতা নেই একই মুদ্রা দিয়ে ব্যবহার করা যায় একই মুদ্রা দিয়ে ব্যবহার মানে একটা দেশের অর্থ বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যটা তাইলে কি হচ্ছে মুদ্রা একক মুদ্রা দিয়ে চলাচল চলা যায় কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কিন্তু বিষয়টা সেই রকম না বিভিন্ন মুদ্রা আছে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রা এই মুদ্রার আবার বিনিময় হার আবার বের করা লাগে এইটার একটা ঝামেলা তাহলে দেখা গেছে একটা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে একটা নির্দিষ্ট ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে চলছে একটা একে একক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থাকে একটা দেশের ভিতরে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু দেশীয় ব্যাংক ব্যবস্থা এটা অনেক জটিল প্রক্রিয়া তাহলে আমরা এই মুদ্রার বিভিন্নতাটা যদি আমরা একটা একটু পার্থক্য এই বিষয়ে যদি আমরা ফিনিশিংয়ে যেতে চাই বলতে পারি দেশের ভিতরে যখন ক্রয় বিক্রয় চলে তখন দেশের নির্দিষ্ট মুদ্রা সেই বিনিময় কাজ কাজে ব্যবহৃত হয় কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পণ্য দ্রব্যের আদান প্রদানের বিভিন্ন মুদ্রার প্রয়োজন হয় যেমন আমরা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করি সাধারণত আমরা ডলার দিয়ে করি সেখানে বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নিরূপণ করা প্রয়োজন যে এক ডলারের বিনিময় কত টাকার সাথে হবে অথবা ইউরোর সাথে কত টাকার বিনিময় হার হবে পাউন্ডের সাথে অথবা ইউয়ানের সাথে এগুলা কত টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ হবে এইগুলা একটা বিবেচ্য বিষয় থাকা লাগে বিনিময় হার নির্ধারণ করা লাগে তাহলে দেখা গেছে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশীয় ব্যাংক ব্যবস্থা কার্যকর কিন্তু বাংলাদেশের ভিতরে অন্য দেশের কোনো ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর না নিশ্চয়ই চাইনিজ যে ব্যাংকিং ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই বাংলাদেশে কার্যকর না বাংলাদেশে একটা নির্দিষ্ট আমার দেশেরই বাংলাদেশে এক দেশীয় ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর তো অন্যদিকে দেখো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিন্তু বহু দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা কার্যকর তাহলে এখানে একটা মুদ্রার বিভিন্নতার কারণে অনেক এখানে তফাত আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা অনেক বিশাল তফাত দেখতে পাচ্ছি এইভাবে আমরা এই এই পয়েন্ট আমরা আলোচনা করতে পারি এখন যদি যাই আমরা তিন নাম্বার পয়েন্ট যে সরকারি নীতির বিভিন্নতা এটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো একটা দেশের ভিতরে দেশটা তো একটা এই কারণে নীতি থাকে একটা এখন কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন ধরনের নীতি নীতিগত পার্থক্য থাকে বিভিন্ন নীতিগত মতভেদ থাকে যেমন তোমরা দেখবে যে আমরা আমেরিকাতে এক ধরনের সুযোগ সুবিধা পাই আগে জিএসপি সুবিধা পেতাম এক সময় আমরা এলডিসির সুযোগ সুবিধা পেতাম এখনও কিছু আছে তাহলে দেখা গেছে এটা আবার তুমি দেখবে ভারতে আমরা অনেক সুযোগ সুবিধা পাই না চীনে দেখবে আরেক বাধা আবার তুমি দেখো ইউরোপীয় ইউনিয়নে অন্য রকম একটা সুবিধা পাই আমরা জার্মানিতে একরকম সুবিধা পাই তাহলে এটা মূলত একটা দেশের অর্থনীতির নীতি কীরকম হবে সেটা ওই দেশের সরকারে নির্ধারণ করে এখন জার্মানি আমাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দিয়েছে যে কারণ জার্মানিতে প্রচুর এক্সপোর্ট হচ্ছে তৈরি পোশাক তাহলে এখানে সরকারি নীতির সহায়তার বিষয় আছে আমেরিকাতে আমরা অনেক তৈরি পোশাক রপ্তানি করি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনেক দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানি করি কিন্তু আমরা চীনে কিন্তু তৈরি পোশাক সেই রকম রপ্তানি করতে পারছি না চীন কিন্তু একটা বিশাল দেশ 
যখন আমরা চীনের বাজারটা দখল করতে পারব কারণ স্বাভাবিকভাবে চীন এখন এর যে ট্রানজিশন পিরিয়ড চলছে ওদের যে অর্থনৈতিক রূপান্তর চলছে ওরা এখন আস্তে আস্তে কম দামি পণ্য থেকে বেশি দামি পণ্য উৎপাদনের দিকে ধাবিত হবে যে কারণে তৈরি পোশাকের যে শিল্পটা ওই দিকে ওরা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে অটোমেটিক সরে যাচ্ছে এই সুযোগটা হয়তো বাংলাদেশে কখনও নিতে পারে যদি নিতে পারে তখন ওদের সরকারি কিছু নীতির তখন কিছু পরিবর্তন আসবে ওই পরিবর্তনটা আমরা যদি নেই তাহলে চীনের বাজার হয়তো দখল করতে পারবো বা ভারতেও দেখা গেছে আমাদের তৈরি পোশাকের বিশাল চাহিদা কিন্তু সেইটা সরকারের নীতির অসহযোগিতার কারণে আমরা এটা নিতে পারছি না প্রতিটা সরকারে যে একটা নীতি প্রণয়ন করে নিশ্চয় অন্য দেশে সুবিধার জন্য করে না তার নিজের দেশের সুবিধার জন্য করে আমরাও তাই করছি যে ভারতে যদি করে তাহলে তাদের জন্য করতেই পারে চীনে এরকম করছে স্বাভাবিক তাদের শিল্প তাদের টিকিয়ে রাখা লাগবে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সরকারি নীতির বিভিন্নতা আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখছি যে সরকারি নীতির কোনো বিভিন্নতা নেই কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সরকারি নীতির বিভিন্নতা দেখা যায় তাহলে আমরা যদি এটাকে এটা সামারাইজ করি তাহলে বলতে পারি এটা যদি ফিনিশিংয়ে যেতে চাই যে এই পয়েন্টটা সরকারি নীতির বিভিন্নতা যদি আমরা আলোচনাটা গুছিয়ে নিতে চাই বা গুটিয়ে নিতে চাই বলতে পারি একটি দেশের সরকার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সক্ষম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ওপর সেই দেশের সরকারি নীতি প্রভাব বিস্তার করে অপরদিকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু দেশ বাণিজ্য অংশগ্রহণ করে কাজে বিভিন্ন দেশের সরকার বিভিন্ন প্রকার নীতি বা উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে বাণিজ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে স্বাভাবিকভাবে এটা করবে করতেই করবে কাজেই সরকারি নীতির বিভিন্নতা আন্তর্জাতিক জাতিক বাণিজ্যকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য থেকে একদম পৃথক করে দেয় কেন অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য একটা দেশের সরকারে অবশ্যই নীতি সহায়তা দিবে কিন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিষয়টা সেরকম না এরপরে যদি আমরা আরেকটা পয়েন্টের দিকে যাই এটা আমরা যাবো বাজারের পার্থক্য বাজারের ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে অনেক পার্থক্য আছে যে একটা দেশের একটা জিনিস খেয়াল করে দেখে প্রতিটা দেশ আলাদা আলাদা সীমানা দিয়ে পৃথকীকৃত হয়ে গেছে পৃথক হয়ে গেছে তাদের সামাজিক রুচি পছন্দ রাষ্ট্রীয় নীতি এসবে আসলে এক দেশের সাথে এক দেশের বাজারের সাথে আরেক দেশের বাজারের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় যেমন তোমাদেরকে আমি বলি যেমন শাড়ি বাংলাদেশের বাজারে আমাদের অভ্যন্তরীণ বাজারে কিন্তু এখনও এখনও কিন্তু শাড়ির আবেদন আছে বা চাহিদাও আছে এখন এই শাড়িটা যদি তুমি সুইজারল্যান্ডে বাজারে রপ্তানি করো মনে করো সুইজারল্যান্ডে বাজারে নিয়ে গেলে সুইজারল্যান্ডের নারীদের কাছে কি শাড়ির কোনো আবেদন আছে নাই কেন কেন সেটা একটা সামাজিক রুচির একটা বিষয় আছে রাষ্ট্রীয় নীতির একটা এখানে সহায়তা আছে অনেক অনেক কিছু আছে কালচারাল বিষয় আছে অনেক ঐতিহ্য আছে তাহলে বাজারের পার্থক্য কিন্তু এখানে পরিলক্ষিত হয় একটা যদি খেয়াল করে দেখো আমরা যে তৈরি পোশাক বাংলাদেশে আমরা যে ব্যবহার করি আসলে কিন্তু আমরা ইউরোপ আমেরিকাতে কিন্তু ঠিক একই রকম তৈরি পোশাক কিন্তু আমরা রপ্তানি করছি না কেন করছি না কারণ হচ্ছে ইউরোপ আমেরিকার যে সামাজিক রুচি তা ওদের যে একটা ঐতিহ্য ওদের পোশাকে আমাদের পোশাক কিন্তু একই রকম না আমরা কিন্তু মেয়েরা জিন্স প্যান্ট টি শার্ট পরে বের বেরিয়ে যাচ্ছে না রাস্তাঘাটে কাজ টাজ করছে না করছে না কিন্তু এটা তাহলে এটা আমাদের সামাজিক রুচি না এটা কিন্তু ওদের কাছে এটাই স্বাভাবিক কারণ ওইটাই ওদের সামাজিক রুচি তাহলে আমরা যে ইউরোপ আমেরিকার বাজারে যে তৈরি পোশাক রপ্তানি করি ওদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্যই কিন্তু রপ্তানি করি তাহলে এখানে একটা বাজারের একটা পার্থক্য আছে তাহলে বাজারে নিশ্চয়ই একটা পার্থক্য আছে আবার বাজার একটা খেয়াল করে দেখবে এই যে বাজার আমি যে বললাম যে এক দেশের বাজারের সাথে অপর দেশের বাজারের কিন্তু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় দেখা যায় অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় আবার সব সময় মানে রাখবে এই যে পার্থক্যটা সমাজের কাঠামো দ্বারাও কিন্তু প্রভাবিত হয় এটা সামাজিক কাঠামো কেমন একটা দেশের ওইটার দ্বারা কিন্তু 
অবশ্যই প্রভাবিত হয় এটা অবশ্যই প্রভাবিত হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অভ্যন্তরীণ বাজার এবং আন্তর্জাতিক বাজারের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে এখন আমরা যদি যাই যে পাঁচ নাম্বার যেটা পয়েন্টে গেলাম যেটা নিয়ন্ত্রণ এখন বলবে স্যার নিয়ন্ত্রণ আবার কি এটা একটা এটা হচ্ছে পৃথিবীর দুঃখজনক আমার কাছে মনে হয় পৃথিবী অসাম্য পৃথিবীর যত সমস্যার মূল এইটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতি পড়লে এইগুলো তোমরা বুঝবে পৃথিবীর যে আসলে মূল সমস্যাগুলো এই নিয়ন্ত্রণ থেকে তুমি একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো যে আমাদের গরিব দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশের যে পণ্যগুলো সেবাগুলো উৎপাদন করতে পারে সহজেই পারে এই পণ্যগুলো যদি সহজেই ধনী দেশগুলাতে রপ্তানি করতে পারত বাংলাদেশের সুবিধার জনক অবস্থানে যে পণ্য রপ্তানি উৎপাদন করতে পারে এগুলো সহজেই যদি রপ্তানি করতে পারত ইউরোপ আমেরিকাতে ধনী দেশগুলাতে উপাদানের যদি সহজ উপাদানের একেবারে সহজ ইয়ে থাকে গতিশীলতা থাকে মানে মনে করো বাংলাদেশের শ্রম যে দেশের শ্রমের সংকট যেমন জার্মানি জাপান যদি বাংলাদেশের শ্রমিক অবাধে ওই দেশে যেতে পারত আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা কিন্তু এরকম থাকত না কিন্তু এটা কিন্তু তারা তাদের স্বার্থে এটা নিয়ন্ত্রণ করে রাখে কেন করে রাখে কেন তারা দেখেছে জার্মানিতে মনে করো জার্মানিতে একটা গড় একজন শ্রমিকের বেতন মাসে মনে করো ওইখানে মনে করো বারোশো বা তেরোশো ইউরো কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের একটা শ্রমিক লেভেলের একটা মানুষের বাংলাদেশের বেশি হলে বেতন কত হবে একশো ইউরো ভালো বেতন হলে একশো ইউরো বা আশি ইউরো একশো ইউরো এখন বাংলাদেশের একটা শ্রমিক যদি জার্মানিতে গিয়ে কাজ করে ওইখানে কাজ করলে সে ইচ্ছে করলে সে কাজ করতে পারবে সে যদি বলে পাঁচশো ইউরোই তার জন্য যথেষ্ট সে করবে পাঁচশো ইউরোতে জার্মানিতে জাপানে কারণ ওদের শ্রমিক সংকট আছে কিন্তু সরকারে কিন্তু ওদের সরকার ওটা নিয়ন্ত্রণ করে দিয়েছে কেন দিয়েছে মূল কারণটা হচ্ছে যদি গরিব দেশ থেকে মানুষগুলা ওইখানে যায় তাহলে ওদের দেশের যে নাগরিকটা তারা কাজ হারিয়ে ফেলবে তারা কারণ তাদের তাদের তো চাহিদা হচ্ছে চোদ্দোশো পনেরোশো ইউরো আর বাংলাদেশের মানুষ বা গরিব দেশের মানুষগুলা তিনশো চারশো পাঁচশো ইউরো দিয়ে কাজ করে ফেলবে তাহলে স্বাভাবিকভাবে নিয়োগকারী ওই গরিব দেশের শ্রমিককে নিয়োগ দেবে দিতে গিয়ে ওই তাদের দেশের নাগরিক বেকার হয়ে যাবে ওই কারণে ওই উপাদানের গতিশীলতাটাকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা গেল উপাদানের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুলো আবার দেখো পণ্যের ক্ষেত্রেও তুমি দেখো নিয়ন্ত্রণ কেমন ধরো ধরো বা চীন বা ভারত দুটো একটা বিশাল তৈরি পোশাকের বিশাল বাজার বাংলাদেশে আমরা কিন্তু তৈরি পোশাকের একটা সুবিধাজনক অবস্থানে আছে এটা সামনে আরও বিভিন্ন মডেল পড়লে আমরা আরও ক্লিয়ার হব একটা অসুবিধাটাই আমাদের সুবিধা আমাদের সস্তা শ্রম আছে অনেক মানুষ বেকার তাহলে সহজেই আমরা সস্তা শ্রম হিসেবে ওদেরকে কাজে লাগাতে পারি কাজে লাগানোর কারণে খুব সহজেই কম মূল্যে তৈরি পোশাকের প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করতে পারি তৈরি পোশাকের পণ্য যেগুলো আছে শার্ট প্যান্ট এগুলো আমরা খুব কম মূল্যে উৎপাদন করতে পারি ভারত সরকারের যে বা চীনা সরকারের যদি অবাধ করে দেয় যে বাংলাদেশের পণ্য সহজেই ওদের দেশে ঢুকতে পারবে তাহলে রেজাল্টটা কী হবে দেখো রেজাল্টটা হবে ওদের পণ্য কেউ কিনবে না ওদের উৎপাদিত পণ্য কেউ কিনবে না কারণ ওদের উৎপাদিত পণ্য বেশি মজুরি দিয়ে উৎপাদিত হয় বিধায় তাদের উৎপাদন খরচটা বেশি হয় এই কারণে তাদের বিক্রিও করা লাগে বেশি মূল্য দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশের উৎপাদন কম খরচে উৎপাদন হয় মজুরি কম শ্রমিকের কম খরচে উৎপাদন হয় উৎপাদন খরচ কম হওয়ার কারণে কম মূল্যে বিক্রি করতে পারছে পণ্য তো সহজাতভাবেই ভারতের বা চীনের নাগরিকরা বাংলাদেশি পণ্য কম দামে কিনবে কেনার ফলে কি হবে ওদের দেশের যে ওই সংশ্লিষ্ট উৎপাদ উৎপাদনকারী ফার্ম আছে ওগুলো বন্ধ হয়ে যাবে ওদের প্রচুর শ্রমিক বেকার হয়ে যাবে আর আমাদের কি হবে আমাদের প্রচুর শ্রমিকের চাকরি হবে আবার প্রচুর উৎপাদন হবে 
আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটবে অন্তত প্রবৃদ্ধি তো ঘটবে তাহলে দেখা যাচ্ছে এই কারণে নিয়ন্ত্রণ করে আন্তর্জাতিক বাজারের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয় কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারের ক্ষেত্রে এরকম পরিলক্ষিত হয় না যেমন যদি এরকম হয় যে মাগুরায় উৎপাদিত পোশাক ধরো মাগুরা উৎপাদিত মনে করো মাগুরা থেকে উৎপাদিত আম এখানে রাজশাহীতে আসতে কোনো অসুবিধা নেই রাঙ্গামাটিতে আসলে কেউ বাধা দিবে না আবার রাঙ্গামাটি থেকে উৎপাদিত কমলা যদি বাগের হাটে যায় কেউ কিছু করবে না আর উৎসাহিত করবে সরকারে কেন এটা অভ্যন্তরীণ ভিতরে অভ্যন্তরীণ ভিতরে থাকবে সরকারি নীতি সহায়তা দিবে এখানে কোনো নিয়ন্ত্রণ করবে না তাহলে আমরা আজকে যেটা দেখলাম যে আজকে আমরা শিখলাম কে কী শিখলাম প্রথমে শিখলাম আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটা কি অর্থাৎ আন্তর্জাতিক অর্থনীতিটা কি এরপরে আঞ্চলিক বা আন্ত আঞ্চলিক বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কি এটাও দেখলাম এরপরে আমরা আসলাম অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাঝে পার্থক্য পার্থক্য আমরা দেখলাম পাঁচটা পার্থক্য দেখলাম মোটা দাগে দেখি পাঁচটা অনেক পার্থক্য আছে মোটা দাগে পাঁচটা পার্থক্য দেখলাম উপাদানের চলমানতা এরপরে মুদ্রার বিভিন্নতা দেখলাম সরকারি নীতির বিভিন্নতা খেয়াল করলাম আমরা আবার বাজারের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় আবার শেষের দিকে আমরা দেখলাম নিয়ন্ত্রণ ঠিক তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে এতটুকুই থাকলো আগামী ক্লাসে যেটা নিয়ে আলোচনা করব যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য কোনো পৃথক তথ্যের প্রয়োজন আছে কি না ওগুলা নিয়ে আলোচনা করব তোমার নিশ্চয়ই শুনেছ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমার নিশ্চয়ই শুনেছ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে যে দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে তারা কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে নেবেন এই জন্য বেশি প্রলম্বিত করা হবে না তোমরা এটা মাথায় রাখবে এইখানে আমরা অনলাইনে ক্লাসগুলা দিলে ক্লাসগুলা নিয়মিত করার চেষ্টা করবে এগুলো ভালো করে পড়াশোনা করার চেষ্টা করবে আমরা নিয়মিতভাবে ইনশাল্লাহ ক্লাস দেওয়ার চেষ্টা করব তুমি এই সময়টাকে একটা সুযোগ হিসাবে নিতে পারো যেহেতু ঘরে থাকছো নিশ্চয়ই তোমার সচেতন ঘরে থাকবে এটাকে তুমি একটা সুযোগ হিসাবে নিও দেখো আমরা বাইরে গেলে অনেক দিকে ছোটাছুটি করে সময় নষ্ট করে ফেলি কিন্তু ঘরে থাকলে কিছু সময় পাওয়া যায় বিশেষ করে বই পড়তে সময় পাওয়া যায় একাডেমিক বাইরেও তুমি কিন্তু পড়ার একটা সুযোগ চলে আসে এটাকে তুমি একটা সুযোগ হিসাবে নাও প্রতিদিন আউট বই পড়ে না দশ পৃষ্ঠা পনেরো পৃষ্ঠা বিশ পৃষ্ঠা দেখে বছর শেষে অনেক পড়া হয়ে গেছে এই পড়া এত পড়া হয়ে যাবে দেখবে তুমি একটা পর্যায়ে গেলে দেখবে তোমার আসলে অনেক পড়া হয়ে গেছে পড়াশোনা শেষ হয়ে ছাত্র জীবনের পরে দেখবে আসলে অনেক পড়া হয়ে গেছে কারণ ছাত্র জীবনের পরে আসলে পেশাগত জীবনে যদি তুমি সৎভাবে কাজ করো আসলে অনেক সময় কম পাবে আসলে পড়ার সময়টা শ্রেষ্ঠ সময় ছাত্র অবস্থা আমি আশা করব তোমরা এই সময়টা কাজে লাগাবে এই আশা আমি রাখতেই পারি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম